μαύρη οθόνη, εμφανίζεται κείμενο. Οπτική αναπηρία είναι η κατάσταση στην οποία ένα άτομο έχει χάσει πλήρω ή μερικώ την αίσθηση τη όραση. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, που περίπου 253 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίω έχουν προβλήματα όραση, με 36 εκατομμύρια από αυτού να ταξινομούνται ω τυφλοί. Η ζωή με προβλήματα όραση παρουσιάζει πολλέ προκλήσει, καθώ τα άτομα πρέπει να προσαρμοστούν σε έναν εντελώ νέο τρόπο περιήγηση του κόσμου γύρω του, ο οποίο στι περισσότερε περιπτώσει δεν είναι προσβάσιμο σε αυτού. Ωστόσο, παρά αυτά τα εμπόδια, η κοινότητα των τυφλών συνεχίζει να ευδοκιμεί, σπάζοντα φραγμού και συνεισφέροντα την κοινωνία σε διάφορου τομεί. Για την εξυπηρέτηση των ατόμων με απώλεια όραση υπάρχουν διάφορε υπηρεσίε όπω ο κώδικα Μπράι, ο οποίο χρησιμοποιεί ανάγλυφε κουκίδε αντί για γράμματα αλλά και άλλε τεχνολογίε που περιλαμβάνουν συσκευέ που ανακοινώνουν τα αποτέλεσμα με ακουστικά ερεθίσματα. Για τη μετακίνηση του, οι τυφλοί μπορούν να περπατούν με τη χρήση μπαστούνιών, λευκό μπαστούνι ή με σκύλου οδηγού. Ένα από του πιο σημαντικού παράγοντε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όραση είναι η υποστήριξη τη οικογένεια, των φίλων και όλων εμά. Μαύρη οθόνη, βλέπουμε την Τζουλιάνα. Φοράει ένα ολόσωμο μπλε φόρεμα σόρτ με ρίγε και χαμογελάει. Τίτλο στα αγγλικά. Τζουλιάνα ζώντα με οπτική αναπηρία. Μαύρη οθόνη. The Outsiders. Τζουλιάνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από πού είσαι, Η καταγωγή μου είναι από Αλβανία. Εκεί μεγάλωσε τα παιδικά σου χρόνια. Πήγα εκεί σχολείο στο δημοτικό <coughs> από... και ουσιαστικά από τα 11. Ήρθα στην Ελλάδα. Πόσο χρόνο είσαι τώρα, Μου είχαν πει ότι δεν κάνω τέτοιε ερωτήσει οι γυναίκε, αλλά αφού την κάνει, είμαι 29. Αν δεν ήθελε να την απαντήσει, συγγνώμη. <laughs> όχι, όχι, δεν έχω τέτοια προβλήματα. <laughs> Έχει αδέρφια, Έχω ένα μικρότερο. Πέντε χρόνια μικρότερο μου. Και έχουμε και γυναίκα την ίδια μέρα. Το πρόβλημα όρασή σου πότε παρουσιάστηκε, ε, Λοιπόν, παρουσιάστηκε από 7 μηνών. Από πάρα πολύ υψηλό πυρετό, δεν ξέρω, κάτι για 42-43 λέγανε, κάτι τέλο πάντων που δεν είναι φυσιολογικό πολύ. Ε, και έτσι πειράχτηκε το οπτικό νεύρο. Οπότε από τότε δεν. Μπορεί να διακρίνει κάποια πράγματα ή δεν μπορεί να ξεχωρίσει ούτε μέρα νύχτα. Πολύ καλή ερώτηση, γιατί όντω υπάρχουν τυφλοί που δεν βλέπουν τίποτα, άλλοι που λέγονται μη βλέποντε γιατί βλέπουν αρκετά πράγματα. Και άλλοι που βλέπουν όπω εγώ, δηλαδή μόνο φω και σκιέ. Έχει μεγάλη διαφορά από το να βλέπει κάτι ή να μην διακρίνει τίποτα. Δεν έτυχε να ξέρω πώ είναι ακριβώ να ζει στο σκοτάδι μόνο, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που θα ήθελα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο καθένα χαίρεται με αυτό που έχει, τουλάχιστον αυτό που πρέπει να γίνει. Οπότε το γεγονό ότι εγώ μπορώ να διακρίνω τη μέρα με τη νύχτα, τον καιρό, ξέρω εγώ να ξέρω ότι έχει ήλιο, ότι. Α, ο κύριο είναι συνεχιασμένο, ότι να ξέρω αν τα φώτα μου είναι ανοιχτά ή κλειστά, να ξέρω ότι κάτι είναι φωτεινό κτλ. ή ότι υπάρχει μια σκιά. Ε, είναι κάτι το οποίο σίγουρα με βοηθάει και δεν θα ήθελα να το χάσω. Άρα, μάλλον έχει διαφορά. Η ζωή σου πώ ήταν σαν ένα παιδί που δεν μπορούσε να βλέπει, Κοίτα, εγώ στην Αλβανία γεννήθηκα σε. Ε, μεγάλωσα σε χωριό. Δηλαδή, μέχρι. Τα έξι, μέχρι έξι ετών ήμουν σε χωριό. Και να σου πω, μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει και ότι δεν βλέπω. Γιατί είχα πάρα πολύ παρέα, πολλέ φίλε και φίλου τη ηλικία μου. Που συνέχεια τρέχαμε, παίζαμε, κυνηγητό, το να άλλο. Και δεν μπορούσα να καταλάβω ποια είναι η διαφορά. Ε, μόνο που κάποιε φορέ, όταν πηγαίναμε κάπου περίεργα, θα με πιάνανε από το χέρι. Και έτσι. Μπορεί να ξεκίνησα να καταλαβαίνω ότι μάλλον εγώ δεν βλέπω και πολύ καλά. Πάντω, όχι ότι έχω σοβαρό θέμα. Δεν το είχα εμπεδώσει. Το κατάλαβα όταν πήγα σχολείο στα Τύρανα. Ε, όταν 7 χρονών πήγα σχολείο στα Τύρανα, κατάλαβα ότι δεν βλέπω γιατί δεν μπορούσα να πάω στο σχολείο με, με του φίλου μου στο χωριό και τι φίλε μου. Έπρεπε να βρω κάτι πιο εξειδικευμένο. Γιατί όταν πήγα νηπιαγωγείο με του φίλου και τι φίλε μου, δεν μπορούσα να, να δω τα χρώματα και να διαβάσω κτλ. κτλ. Μάλιστα, πολλέ φορέ με ρώταγαν τι χρώμα είναι αυτό, και εγώ του έλεγα ένα χρώμα, γιατί νόμιζα ότι έτσι κάνουν όλοι. Ότι πρέπει να απαντήσουν πω αυτό είναι κόκκινο, πω αυτό είναι μαύρο. Και μου λέγανε όλα οκ, okay, οι φίλοι μου, α πούμε, ή μου λέγανε όχι, δεν είναι κόκκινο, ή είναι ροζ, ξέρω κάτι. Ε, θέλω να σου πω ότι ήταν 
δύσκολη η προσαρμογή του ότι πρέπει να αποχωριστώ του φίλου μου στο χωριό, πρέπει να πάω σε σχολείο που δεν με ενδιαφέρε να πάω. Αλλά τελικά αυτό έπρεπε να γίνει. Το ότι έπρεπε να μείνω σε οικοτροφείο γιατί τα τύρανα ήταν μακριά από το χωριό μου. Και οπότε ουσιαστικά να μείνω χωρί του φίλου, χωρί του γονεί μου κτλ. Εντάξει, βέβαια τότε οι γονεί μου ξεκίνησαν να έρχονται και η Ελλάδα. Ε, βασικά ο πατέρα μου έρχονταν ήδη από πριν, αλλά πήρε και τη μάνα μου με τον αδερφό μου. Οπότε έτσι κι αλλιώ έμεινα στο οικοτροφείο και απλά με πρόσεχαν οι παππούδε μου όταν μια φορά στο τόσο του έβλεπα. Άρα η ζωή μου ξεκίνησε να παίρνει άλλη τροφή, τροπή. Το ότι δηλαδή μάθαινα ούτω ή άλλω να ζω ανεξάρτητη, να ε, κάνω καινούριου φίλου, να ζω κάπου καινούρια, κάπου διαφορετικά. Αλλά δεν με πείραζε, ήταν όλα καλά γιατί. Κατάλαβα ότι μπορούμε να αλλάζουμε και εμεί και τα πράγματα και μπορούμε και να προσαρμοζόμαστε και μπορούμε να συμβιβαζόμαστε, αλλά μέχρι εκεί που περνάμε καλά. Και εγώ ήμουν καλά με αυτό. Πόσο καιρό έκατσε το οικοτροφείο, μετά από πόσο καιρό ήρθε στην Ελλάδα, ε, Ουσιαστικά έμεινα τρία με τέσσερα χρόνια, τέσσερα χρόνια συγκεκριμένα στο σχολείο. Και όταν έγινα 11, 11 χρονών, μου είπαν πω βρήκαν για μένα. Ένα σχολείο να πάω στην Ελλάδα που θα με υποστηρίξει και όλες με βιβλία και τα λοιπά για αν θέλω να, να προχωρήσουν οι γονεί μου στο να με πάρουν μαζί τους. Γιατί στην αρχή μου το είχαν ζητήσει και τους είχα πει όχι και είχα πάρει την απόφαση να μείνω στο οικοτροφείο και στο σχολείο γιατί σκεφτόμουν ότι δεν θέλω πάλι αλλαγέ τόσο σύντομα ε, και να μην ξέρουν πού θα πάω και τι θα κάνω. Οπότε όταν μου είπαν ότι βρήκανε, στα 11 ήρθα στην Ελλάδα όντω και όντω πήγα σχολείο κατευθείαν και όντω ξεκίνησα να πηγαίνω από Τετάρτη Δημοτικού. Άρα δεν χάθηκαν και πολλά πράγματα. Και ξεκίνησα παράλληλα να μαθαίνω πολύ γρήγορα ελληνικά. Ε, γιατί έτσι κι αλλιώ μου άρεσαν πολύ οι ξένε γλώσσε. Οπότε προχώρησα αρκετά γρήγορα αυτό. Γιατί όταν ήρθα δεν ήξερα ούτε μια λέξη. Ήταν δύσκολη η προσαρμογή σου εδώ στην Ελλάδα, γιατί είχε να αντιμετωπίσει και το θέμα τη ειδική εκπαίδευση και την καινούργια γλώσσα. Δεν ήταν εύκολη. Ε, έπρεπε πάλι να αποφασίσω ποιο είναι το καλύτερο και πιο γρήγορο για να γίνει. Και έτσι αποφάσισα να μείνω στο οικοτροφείο και στην Ελλάδα το πρώτο χρόνο, για να μάθω πιο γρήγορα ελληνικά. Γιατί ήξερα μόνο ελάχιστα αγγλικά για να συνεννοηθώ και τίποτα άλλο. Ε, οι φίλοι μου που έκανα μετά δεν ξέρανε αγγλικά σχεδόν τίποτα εκτό από έναν-δύο ανθρώπου. Και έτσι ήταν αρκετά δύσκολη λοιπόν η προσαρμογή, αλλά ήξερα ότι είναι για το καλό, γιατί θα μάθω πιο γρήγορα ελληνικά. Δεν έχω άλλη επιλογή, άρα θα μιλάω έτσι και θα κάνω πιο γρήγορα φίλους. Και μετά, όντω έτσι έγινε, γιατί ξεκίνησα να πηγαίνω σε κανονικό σχολείο, ε, ξεκίνησα να μην χρειάζομαι παράλληλη εκπαίδευση στα ελληνικά και όλα τα σχετικά. Ο δάσκαλος που ήταν στο δημοτικό, το κανονικό, ήξερε τη γραφή Μπρέιλ. Ναι, είχε μάθει τη γραφή Μπρέιλ. Ήταν δύο δάσκαλοι. Ήταν ένα για την κανονική τάξη και ο άλλο ήταν για την παράλληλη στήριξη. Οπότε αυτό ο δάσκαλο ήξερε Μπρέιλ, γιατί είχε έρθει για αυτό το λόγο, για να μπορεί να στηρίξει παράλληλα άτομα με οπτική αναπηρία. Είχε και άλλα παιδιά στο σχολείο με οπτική αναπηρία, ή ήσουν μόνο εσύ. Ε, στο δημοτικό, όταν πήγα Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, πήγα σε ένα σχολείο που ήταν άλλοι δύο μαθητέ, που θα ήταν συμμαθητέ μου. Με, με οπτική αναπηρία. Τα άλλα παιδιά στο σχολείο πώς αντιμετώπιζαν. Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν από μικρή έτσι επαναστατική, δυναμική, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά και πολύ κοινωνική. Οπότε δεν είναι ότι δέχτηκα ποτέ bullying κλπ. Αλλά επειδή ήθελα και πάντα το δίκιο, έτσι και άκουγα κάτι περίεργο που δεν μου άρεσε για ένα συμμαθητή μου, όχι μόνο με οπτική αναπηρία, γενικότερα. Θα πεταγόμουν και θα έλεγα αυτό που διαφωνώ ή αυτό που συμφωνώ. Οπότε πιστεύω ότι αυτό με βοήθησε στο να με αντιμετωπίσουν σωστά και ισότιμα ακόμα και αυτοί που δεν ξέραν γιατί τους ενημέρωνα. Ε, αλλά δεν είναι ότι με αντιμετώπισαν έτσι και α, είχα πολλούς φίλους. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ίσως ακριβώς επειδή έβαζα τα όρια μου από μικρή, να είχα και στενό κύκλο φίλων και μεγάλο κύκλο παρέας. Δηλαδή, Λέω εγώ των εμπειριών που είχα, είχα μάθει και να τα ξεχωρίσω όλα αυτά από μικρή. Και μετά, αφού τελείωσε το σχολείο, πήγε στο πανεπιστήμιο. Αρχικά πήγα σε μουσικό γυμνάσιο και λύκειο, γιατί μου ενδιέφερε να ασχοληθώ με τη μουσική. 
και μετά στο πανεπιστήμιο, ναι. Και ασχολήθηκα με τη φιλολογία. Είμαι φιλόλογος, δηλαδή. Στο πανεπιστήμιο, πώς προσέγγιζες την εκπαίδευση, τη μάθηση και την πρόσβαση σε πληροφορίες, που φαντάζομαι ήταν και περισσότερες από ε, το γυμνάσιο και το λύκειο. Ε, με θυμάμαι στην αρχή να παίρνω ένα iPad, να αγοράσω ένα iPad και ένα ασύρματο πληκτρολόγιο για να μπορώ να γράφω γρήγορα και να διαβάζω πιο άμεσα, αλλά και να μην έχω μεγάλο όγκο για τα βιβλία Braille, γιατί μια σελίδα δικιά μας μπορεί να είναι τρεις με τέσσερις ε, Braille, μια σελίδα βλεπόντων. Οπότε, έτσι κι αλλιώ και η γραφομηχανή θα κάνει θόρυβο, άρα ουσιαστικά προσπαθούσα με το iPad να έχω έτσι ψηφιακά όλα αυτά, όλη την πληροφορία και να αναζητώ ηλεκτρονικά βιβλία, συγγράμματα και σημειώσει. Έτσι κι δεν με βόλευε και το όντιο, δηλαδή δεν ήμουν ακουστικό τύπο πολύ το να πρέπει συνέχεια να ακούω ηχογραφήσει, άσχετα που έτσι κι αυτά που θα διάβαζα από τη τεχνολογία ήταν ακουστικά και ήταν κάτι που ναι, δεν με ευχαριστούσε ιδιαίτερα, αλλά προκειμένου σε σύγκριση με το Braille το, το προτιμούσα, αλλά δεν θα καθόμουν και να ακούσω τρει ώρε τον καθηγητή πάλι στο σπίτι μου ε, με την ηχογράφηση. Γιατί το λέω αυτό επειδή πήραν και ε, ε, ξέρω και ε, ε, ανθρώπου ε, τυφλού που. Δεν το κάνανε έτσι, α πούμε, εμένα δεν με βόλευε. Όσον αφορά τι εξετάσει στο πανεπιστήμιο, πώ είχε διαμορφωθεί το σύστημα επάνω σου, Αυτό λίγο θέλω να καταλάβω με τι εξετάσει στο πανεπιστήμιο. Ε, εξετάσει έδινα μαζί με, με του άλλου μου συμφοιτητέ και είχα επιλέξει πολλέ φορέ να γράφω στον υπολογιστή και μετά να τα διαβάζω και προφορικά στον καθηγητή. Αλλά δεν ήθελα να εξετάζουμε πλήρω προφορικά, χωρί να κρατήσω σημειώσει κτλ. Και μάλιστα την προφορική εξέταση τη θεωρώ πολλέ φορέ άδικη, και α υπάρχει. Γιατί πολλέ φορέ, α πούμε, εμένα μου τύχαινε να μου κάνουν και πολύ παραπάνω ερωτήσει από αυτέ που είναι στην ύλη. Οπότε, αντί να με βοηθήσουν, αθελά του, οι καθηγητέ, δεν με βοηθούσαν. Ή αθελά μου, εγώ δεν βοηθούσα τον εαυτό μου από το άγχο. Οπότε, αποφάσισα ότι προτιμώ να γράφω στον υπολογιστή και μετά να το διαβάζω όλο. Τώρα εργάζεσαι, έχει εργαστεί σαν φιλόλογο. Έχω εργαστεί ένα χρόνο σαν φιλόλογος. Έχω κάνει και ιδιαίτερα σε άτομα. Και επίση έχω εργαστεί και σε εταιρεία ως copywriter. Και ε, ήμουν και σε, σχετικά με επικοινωνίες, τέλο πάντων. Βοηθούσα. Ε, τώρα είμαι εθελόντρια σε έναν οργανισμό. Το Με Άλλα Μάτια, μια κοινωνική επιχείρηση. Και εκεί είμαι copywriter. Και κάνω και διάφορα άλλα για την προσβασιμότητα. Γιατί ο οργανισμό αυτό ασχολείται με την προσβασιμότητα. Ουσιαστικά κάνει προσβάσιμα βίντεο, ε, κάνει προσβάσιμου καταλόγου σε Braille ή QR code ή διάφορε εφαρμογέ, βοηθάει τεχνολογικά ή παίρνει έργα για την προσβασιμότητα στου δρόμου ε, ή κάνει εκπαιδεύσει προσωπικού σε εταιρείε. Και πηγαίνω και εγώ σε εταιρείε και σε σχολεία. Αλλά είμαι θελοντρία προ το παρόν εκεί. Ε, και από την εταιρεία που εργαζόμουν ως copywriter, ε, ουσιαστικά παρετήθηκα γιατί δεν είχε αντικείμενο για μένα σωστό και επειδή είμαι πολύ δραστήρια και δημιουργική, ε, έπρεπε να διαλέξω από το αν θα κάθομαι σε ένα γραφείο και θα κοιτάω το ταβάνι γιατί η κοινωνία μας είναι πολύ πίσω, αλλά θα με πληρώνει για το καλό image ή αν ας πούμε θα φύγω από εκεί και θα ψάξω κάτι άλλο που εμένα να με γεμίζει. Οπότε διαλέξω το δεύτερο. Έχεις αντιμετωπίσει εμπόδια στην αναζήτηση εργασίας λόγω του σου. Λοιπόν, θα σου πω, εγώ γενικά όταν είναι στην εργασία, δεν του λέω καλησπέρα, είμαι τυφλή. Οπότε δεν μου φαίνεται τόσο απαραίτητο να το αναφέρω εξ αρχή. Άρα και, υπογραφι... και βιογραφικά υποβάλλω και αιτήσει κάνω και συνεντεύξει κάνω. Απλά σε συνεντεύξει, όταν τελικά στο τέλο είμαι αναγκασμένη να πω ότι Γεια σα, έχω σκύλο οδηγό, που είναι για τυφλού ανθρώπου όπω εγώ, στο τέλο τη κουβέντα μα. Εκεί ξεκινάνε τα εμπόδια, γιατί κάπως δεν στάζουν και κάπως επειδή η κοινωνία είναι πολύ πίσω. Είναι λίγο σαν να μου λένε, ναι, οκ, okay, όλα αυτά. Ενώ μου έχουν πει ότι έχω τα προσόντα, με θέλουν την εργασία. Μετά όταν τους λέω όλες αυτές τις πληροφορίες, είναι σαν να μου λένε, οκ, okay, όλα αυτά, αλλά θα το δούμε. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι εμπόδιο, προφανώ. Έχεις ταξιδέψει σε άλλες χώρες? Ε, έχω ταξιδέψει γύρω στις 35 με 36 χώρες και για ταξίδια αναψυχής, αλλά και με τον αθλητισμό, επειδή ασχολούμαι. Ε, είμαι σε ομάδα. 
Και επίση σε πάρα πολλά νησιά τη Ελλάδα που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ να κάνω. Σε τι ομάδα είσαι, Λοιπόν, εγώ ασχολούμαι με το goalball, που είναι ένα παρολυμπιακό άθλημα για τυφλού ανθρώπου και παίζεται με μάσκα. Παίζεται με μπάλα με κουδουνάκια και πρέπει να έχει πολύ καλή σωματική κατάσταση ε, και γρήγορε αντιδράσει, καθώ είναι επίθεση και άμυνα με την μπάλα. Είναι κάτι σαν το hardball. Και ε, ε, παίζεται σε κλειστό γήπεδο. Είναι ομαδικό, όπω είπα, είναι τρει και τρει παίχτε. Και είμαι στην εθνική ομάδα. Και οπότε πολλέ φορέ με το άθλημα και την εθνική ομάδα, είτε με την ομάδα μου την Πλειο Θεσσαλονίκη, ταξιδεύαμε πάρα πολύ. Αλλά και χωρί το άθλημα θα έκανα τα ταξίδια. Δηλαδή, είναι κάτι, ένα από τα χόμπι μου, α πούμε. Τέλεια. Έχω ασχοληθεί και με το στίβο, το τρέξιμο συγκεκριμένα. Μου αρέσει πολύ να τρέχω και το στάρι. Μέχρι εκεί αντέχω. Δεν είμαι για πολλά πολλά, είμαι για σπριντ. <laughs> Αλλά μου αρέσει. Μα είναι κάτι που μου αρέσει. Έχω πάρει μέρο σε πανελληνικού αγώνε και αν βρω τον κατάλληλο προπονητή, θα μου άρεσε να το εξελίξω. Οι περισσότεροι όταν ταξιδεύουμε έχουμε αναμνήσεις ε, από τα ταξίδια από οπτικές εμπειρίες. Εσύ πώς ε, δημιουργείς τις αναμνήσεις σου, φαντάζομαι με όλες τις υπόλοιπες αισθήσεις. Μπορείς να μου περιγράψεις λίγο αναμνήσεις από κάποια ταξίδια σου. Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι οι αισθήσεις δεν ισχύει τόσο αυτό που λένε ότι α, ε, αν σου λείπει μια αίσθηση όλες οι άλλες είναι αυξημένε κτλ. κτλ. Δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικό. Θεωρώ ότι είναι λίγο υποκειμενικό. Και μάλιστα στη δικιά μου την περίπτωση, ναι, μεν ισχύει, αλλά ισχύει κατά περίπτωση. Π.χ., πολλέ φορέ χρειάζεται να έχω ανεπτυγμένη την αίσθηση τη ακοή. Αφού δεν βλέπω, πρέπει να ακούσω πολύ καλά. ή τη όσφρηση. Ε, δεν βλέπω μια εικόνα, αλλά α πούμε ένα μαγαζί με. Τι να σου πω. Δεν βλέπω ένα μαγαζί με ωραία γλυκά, αλλά μου μυρίζουν τόσο όμορφα τα ωραία γλυκά. Μου μυρίζουν τόσο ωραία. Ε, οπότε, ναι, καμιά φορά προκύπτει το να είναι αυξημένε οι άλλε αισθήσει. Εγώ από ταξίδια έχω πολλών ειδών αναμνήσεων. Γιατί αρχικά επιλέγω να πάω με ανθρώπου πέρα από την ομάδα που εντάξει είναι υποχρεωτικό, είτε περνάω καλά είτε όχι. <laughs> επιλέγω όμω όταν είναι εκτό αθλητισμού και εκτό δουλειά και εκτό προγραμμάτων, ε, να, να, να πάω με ανθρώπου που περάσουν πολύ καλά. Οπότε δημιουργώ αναμνήσει με συγκεκριμένου ανθρώπου. Ε, μετά δημιουργώ και εγώ οπτικέ αναμνήσει, δηλαδή φτιάχνω τι δικέ μου εικόνε και α μην τι βλέπω. Αν και προτείνω να σου πω ότι έχω μια μανία με τι φωτογραφίε. Όπου και αν πάω, θέλω να έχουμε φωτογραφίε. Αν μην ξεχάσει μετά να βγάλει μια να βάλουμε στο όριτο σημερινό. Ε... <laughs> <laughs> Όχι εντάξει, δεν είμαι influencer, αλλά. Ε, είμαι α πούμε ενεργή στο social media. Βέβαια δεν το κάνω γι' αυτό. Γιατί το, το κινητό μου έχει χιλιάδε φωτογραφίε που σε social media δεν υπάρχουν. Και α ξέρω ότι δεν θα τι δω ποτέ. Αλλά έχω ονοματίσει κάποια άλμπουμ. Α πούμε, έχω άλμπουμ Μαδρίτη με άπειρε φωτογραφίε. Έχω, τι να σου πω, άλμπουμ Χανιά με άπειρε φωτογραφίε. Δεν θα τι δω ποτέ. Δεν πειράζει. Ξέρω που έχω πάει. Θυμάμαι πράγματα. Θυμάμαι στη Βαρκελόνη να πηγαίνω σε, σε έναν ωραίο καφέ. Και να ακούγεται δίπλα μια υπέροχη ρομαντική μουσική που εγώ είμαι ρομαντικό τύπο. <laughs> και ένα συντριβάνι. Ε, θυμάμαι να μου έχουν περιγράψει το χώρο και να έχω υπέροχε αναμνήσεις. Και πολλά, πολλά τέτοια. Δηλαδή, μπορεί να κάνει αναμνήσεις από την κουλτούρα, από τη γλώσσα, από τον πολιτισμό, από τι εικόνε που σου περιγράφουν, από αυτέ που αισθάνεσαι να υπάρχουν. Όλε αυτέ είναι αναμνήσεις. Ζει μόνη σου. Ζω μόνη μου, ναι. Ζω μόνη μου. Πάρα πολλά χρόνια. Εγώ βασικά, εντάξει, και στο εκοτροφείο ζούσα με, με φίλους και φίλες, οκ. Okay. Αλλά να, και όταν ήρθα εδώ πάλι διάλεξα το εκοτροφείο και μετά ζούσα σε φοιτητική αιστεία, πέρα από ένα-δύο χρόνια που ζούσα με τους γονείς μου στο Καματερό. Αλλά μετά ζούσα σε φοιτητική αιστεία μόνη μου. Ε, μετά ζούσα σε ε, Θεσσαλονίκη τρία χρόνια. Ζούσα σε, είναι το δεύτερο διαφορετικό σπίτι, στην Καλυθέα. Που ζω μόνη μου, οπότε να είναι κάτι που κάνω χρόνια. Ποιε είναι οι μεγαλύτερε προκλήσει που αντιμετωπίζει από το να ζει μόνη σου, Σε πρακτικά πράγματα εννοώ και έχω πολλέ απορίε, όπω και πολλοί κόσμοι φαντάζομαι. Προκλήσει. Ξέρετε, νομίζω ότι όταν πρέπει να προσπαθεί διπλά για κάτι, όπω κάνει όταν τελικά σου λείπει μια αίσθηση αναγκαστικά, 
θεωρώ ότι πως όλη η ζωή είναι μια πρόκληση. Όχι δηλαδή για να κλαφτούμε και να παραπονηθούμε, γιατί εγώ δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο, νομίζω εξάλλου χωρί να με γνωρίσει κάποιο το βλέπει από την κουβέντα που κάνουμε. Αλλά θεωρώ ότι όταν προσπαθεί διπλά για τα πάντα, εγώ α πούμε ξέρω ότι και μόνο που θα βγω από το σπίτι μου, θα κάνω διπλή προσπάθεια από σένα. Γιατί κάθε δύο βήματα θα αντιμετωπίσω εμπόδια, γιατί κάθε τρία βήματα θα, θα υπάρχει κάτι δυσάρεστο στη χώρα μα. Γιατί σε άλλε χώρε. Συμβαδίζουμε με την Ελλάδα, αλλά άλλε πάλι είναι πολύ πιο καλέ στην προσβασιμότητα και ευκολότερε, όπω π.χ. η Σουηδία. Ε, λοιπόν, ξέρω ότι θα κάνω σε κάθε βήμα προσπάθεια, να το πω πιο απλά. Οπότε για μένα όλα είναι μια πρόκληση, αλλά επειδή τα συνήθιζα τόσο πολύ, ίσω και όλα να είναι μια χαρά και εύκολα. Ε, θέλω λίγο να μου εξηγήσει πώ κάνει τι καθημερινέ σου δραστηριότητε, πρακτικά δηλαδή, στο σπίτι, πώ βάφεσαι. Πώ ψάχνει ταινίε ή ακόμα και πώ ε, ε, βρίσκει τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ, πώ κινείσαι σε καινούριου χώρου. Τι θε να σου πω απ' όλα. Ξεκίνα με το βάψιμο. Ε, αυτό έχω μεγάλη περιέργεια. Mm. Φο... Ε, λοιπόν, θα σου ξεκινήσω σιγά σιγά γιατί άμα σου πω το σημερινό, δεν θα έχει τόσο περιέργεια. Δηλαδή δεν θα είναι τόσο wow. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, καταρχά να σου πω. Όταν ήταν οι φίλε μου παίζανε με τι κούκλε, εγώ προσπαθούσα να οργανώσω modeling στο σπίτι. Όταν ήμασταν μικρέ. Σημαίνει ότι ασχολούμαι από πολύ μικρή, αντί να ασχοληθώ με κουκλάκια, με παιχνιδάκια, έπαιρνα τα καλλιτικά τη μάνα μου ή τη θεία μου που ήταν αισθητικό. Ε, Αυτέ λένε ότι του τα χάλαγα, αλλά εγώ δεν το πιστεύω φυσικά, εννοείται όχι. Ε, άρα ουσιαστικά αυτό που έκανα ήταν να πειραματιστώ πάνω μου. Επειδή δεν τα βλέπα, προφανώ, ρώταγα τι χρώμα είναι αυτό, τι χρώμα είναι εκείνο. Και π.χ., αν μου λέγανε ότι αυτό το κραγιόν είναι ροζ και εμένα μου άρεσε τότε, ε, το άπλωνα στην επιφάνεια των χιλιών μου σιγά σιγά ε, και καταλάβαινα ότι αν κάπου είχα λερωθεί και το ένιωθα το κραγιόν, το σκούπιζα με χαρτομάντιλο ή με μαντιλάκι, ανάλογα πόσο εύκολα έβγαινε. Αυτό το ξέρω, τα είχα μάθει, σε παρακαλώ. Και. Ε, ε, αν πάλι όχι, σε κάθε περίπτωση ρώταγα την επιβεβαίωση. Δηλαδή, πάντα ρώταγα από μικρή που έπαιζα μέχρι τώρα που δεν παίζω. Ρωτάω αν το έχω κάνει καλά. Μπορεί να πάρω μια φίλη με βιντεοκλήση, μπορεί να. Ε, Τέλο πάντων, σε κάθε περίπτωση, αν είμαι με κάποιον εκεί πέρα, να του πω. Καλά, εγώ μέχρι και στον σύντροφό μου, α πούμε, το, θα το ρώταγα και το ρώταγα. Ε, το ότι Πώ σου φαίνεται, Έχω βάλει καλά το κραγιόν σήμερα. Έχω βάλει καλά τη σκιά σήμερα, έχω βαφτεί καλά. Δηλαδή, δεν έχει σημασία το ότι είναι άντρα ή κάποιο και άμυπο δεν έχει άποψη, ή ξέρω εγώ τι. Θα ρώταγα. Και είμαι τέτοιο άνθρωπο που θα ρώταγα και έναν περαστικό, ε, προκειμένου να είμαι εγώ καλά και άνετα. Οπότε, ναι, ρωτούσα για τα πάντα, αλλά ο τρόπο ήταν ένα. Ότι έπαιρνα τα καλλιντικά και με βάση την επιφάνεια του δέρματο ε, ήξερα. Με βάση το πώ με είχαν βάψει, δηλαδή είχα πάει, α πούμε, σε ένα γάμο και είχα ζαλίσει τη μαμά μου να με βάψει. Με είχε βάψει, ένιωθα πώ το κάνει και από εκεί και πέρα προσπαθούσα να το κάνω κι εγώ. Δηλαδή να απλώνω το καλλιτικό στην επιφάνεια του δερματό μου τόσο όσο πρέπει. Ε, αλλά πάντα έπριζα κόσμο για το αν το έκανα καλά. Τα χρώματα πώ τα ξεχωρίζει. Δεν τα βλέπω τα χρώματα, με απασχολούν πάρα πολύ όμω. Ε, οπότε υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό που μου λέει τα χρώματα. Την ανοίγω δηλαδή και μου λέει π.χ. μαύρη ή άσπρο ή ό,τι για τα ρούχα ή για ό,τι άλλο ε, σχετικό. Αλλά τα καλλιτικά, α πούμε τα χρώματα των καλλιτικών δεν τα διαβάζει. Οπότε έχει κάποια συγκεκριμένα, ξέρει ποια είναι για να χρησιμοποιεί αυτά. Ναι, δεν έχω α πούμε 500 κραγιόν ή και αν έχω, έχω ξεχωρίσει τα 2-3 αγαπημένα. Υπάρχουν άλλε τέτοιε βοηθητικέ συσκευέ που έχει και σε βοηθούν στην καθημερινότητά σου, ε, Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχω βασιστεί σε συσκευέ, όσο ότι έχω βασιστεί στο λογισμικό. Δηλαδή, έχω υπολογιστεί και κινητό και iPad, α πούμε. Και ξέρω εγώ, σε αυτά έχω βασιστεί σε εφαρμογέ. Όχι δηλαδή σε συγκεκριμένε συσκευέ. Γιατί π.χ. ναι, υπάρχει και συσκευή για τα χρώματα. Δεν χρειάζεται να έχει εφαρμογή. Εγώ δεν την έχω αυτή τη συσκευή όμως. Υπάρχουν διάφορες συσκευές στην κόσμο απλά. 
Εγώ δεν τι χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ πολλέ εφαρμογέ. Γιατί θέλω να έχω κινητό μόνο, π.χ. και να κάνω όλη μου τη δουλειά. Ε, γιατί τελευταία έχω και κάτι και να μην Μπορεί να παρατούσα τι συσκευέ από εδώ και από εκεί. Οπότε θα έχει και πολύ νόημα. Το τηλέφωνο δηλαδή πώ λειτουργεί, Είναι ενεργοποιημένο στο να διαβάζει τα πάντα και να λειτουργεί με φωνητικέ εντολέ. Ε, ουσιαστικά όλα τα κινητά, οι υπολογιστέ και γενικότερα ε, τα περισσότερα από αυτά που αφορούν την τεχνολογία, οι συσκευέ, ε, μπορεί να του ενσηματώσει ένα πρόγραμμα ανάγνωση οθόνη. Τα προϊόντα τη Apple, έτσι κι κάνουμε και διαφήμιση στον καφέ, νομίζω. Οπότε δεν πειράζει που λέω τα προϊόντα τη Apple, έτσι. Έχουν ε, ε, δικέ του, ε, μάλλον έχουν ενσωματωμένο το πρόγραμμα που λέγεται VoiceOver και εκεί όλα τα πράγματα. Μπορεί να διαβάσει το voiceover η ανάγνω... και μπορεί να γίνει η ανάγνωση οθόνη είτε γράφει είτε διαβάζει. Για ό,τι γράφει και ό,τι διαβάζει. Ε, στα άλλα, στι άλλε Android συσκευέ και όχι Άγιο, ε, γίνεται να εγκαταστήσει το πρόγραμμα ε, είτε με ένα πολύ μικρό κόστο είτε δωρεάν, ανάλογα πόσα hacker είσαι. Όχι εντάξει, δεν το ξέρω. Και τέλο πάντων, κάνει αυτή την εγκατάσταση. Και όλα πάνε καλά. Λειτουργεί σαν τυφλό με την τεχνολογία. Ή τέλο πάντων, όσο προσβάσιμα έχουν εμ, φροντίσει τα site και γενικότερα οι ιστοσελίδε και οι εφαρμογέ να είναι. Στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ. Δεν ψωνίζω, δεν τρώω. Δεν <laughs> Όχι, εντάξει. Ε, για αρχή. Κάνω αρκετά ψώνια ηλεκτρονικά. Ε, σε ένα σούπερ μάρκετ εννοώ, γιατί η ρούχα και τέτοια έτσι και τέτοια δεν θα το έκανα. Τέλο πάντων, κάνω πολλά ψώνια ηλεκτρονικά, αλλά όταν αυτό δεν είναι εφικτό ή δεν θέλω, μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ και να ρωτήσω ε, στο ταμείο να μου φέρουν έναν υπάλληλο να με βοηθήσει να διαλέξουμε μαζί κάποια προϊόντα που θέλω. Να του πω δηλαδή τι θέλω, μια λίστα ή ό,τι, και να μου τα φέρει. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει τόσο, γιατί πρώτον δεν θέλω να πρίζω ο κόσμο, και δεύτερον ε, δεν έχουν φροντίσει να έχουν το προσωπικό που να λέει. Η τάδε ή ο τάδε είναι σε αυτό το σούπερ μάρκετ για να βοηθήσει τον τυφλό. Κακό βέβαια για μένα, αν με ρωτά, αλλά δεν έχει συμβεί αυτό. Καλά, βέβαια έτσι και έτσι το καλύτερο έβριο θα ήταν να μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μα αυτό και να είναι προσβάσιμο όλο το σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό δεν γίνεται. Εκτό από ένα στη Θεσσαλονίκη που έχει γίνει πολύ προσβάσιμο από έναν ε, γνωστό φίλο μου επιχειρηματία, α πούμε. Ε, το έχει κάνει αυτό. Τέτοια πράγματα προσπαθεί να κάνει και το με άλλα μάτια παρεπιπτόντω που είμαι εθελόντρια. Οπότε είναι μια εξέλιξη. Εμεί ελπίζουμε στο ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, αλλά είναι πολύ σιγά σιγά τα βήματα. Ε, άρα ουσιαστικά ναι, επειδή λοιπόν δεν προτιμώ να ζαλίζω τον κόσμο ε, και δεν έχω και εγώ την υπομονή να σου πω την αλήθεια, ε, προτιμάω να ξέρω και να, να τα κάνω ηλεκτρονικά τι περισσότερε φορέ τα ψώνια. Όταν πα σε έναν χώρο καινούριο για σένα που δεν έχει ξαναπάει, παραδείγματο χάρη ένα αεροδρόμιο, πώ κινεί εκεί. Κοίτα, δεν μπορώ να κάθομαι να μάθω όλα τα αεροδρόμια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η περισσότερη φάση τη ζωή μου ήταν με ταξίδια. Εκτό από τώρα τελευταία, μία με τη δουλειά, μία με το ότι ψάχνω και τα λοιπά για το τι θα κάνω και πώ θα το κάνω. Αλλά κατά τα άλλα, σίγουρα δεν μπορεί να μάθει όλου του χώρου, θέλω να πω. Και να σου πω, δεν μπαίνω και στη διαδικασία να το κάνω έτσι κι αλλιώ. Οπότε, ρωτώντα πα στην πόλη, ρωτώντα πα στο αεροδρόμιο και με το GPS πας παντού. Ε, τώρα, μέσα στο χώρο, πέραν το ότι έχω αντίληψη φωτός και σκιών, όπως είπα, ποτέ, το πιθανότερο σενάριο είναι να μην χτυπήσω το κεφάλι μου. Πιο πιθανό είναι να το χτυπήσω σε πολύ ψηλά κύρτα δέντρα, αν δεν έχω σκύλο οδηγό. <laughs> Οπότε, ναι, λοιπόν, μέσα στο χώρο, λογικά δεν θα χτυπήσω. Αλλά θα ρωτήσω πάρα πολύ. Επίχει θα πω πού είναι οι πληροφορίες, για να πάω και να ακολουθήσω κάποιον με το σκύλο μου. Να το αλλάξω λίγο το θέμα, να το πάω αλλού. Η κοινωνική σου ζωή πώς έχει επηρεαστεί από την οπτική βλάβη. Έκανες εύκολα φίλους, ρομαντικές σχέσεις. Ε, είχες ποτέ απόρριψη λόγω αυτού. Ε, λοιπόν, θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι σαν άνθρωπος είμαι πολύ κοινωνική. Και επικοινωνιακή φουλ. Ε, βέβαια, να ξέρω ότι εγώ ήμουν ένα άτομο που μέχρι τα 14 του δεν ήθελε να πάει σε καφέ γιατί νόμιζα ότι όλοι κοιτάνε αυτό, ότι όλοι θα κοιτάνε εμένα. Ε, και αυτό με ενοχλούσε. 
Αλλά κάποια στιγμή κατάλαβα ότι πρέπει να εξελιχθώ και ότι πρέπει να πηγαίνω παντού και να κάνω τα πάντα που θέλω και να μην με νοιάζει τι και πώς. Ε, οπότε, κοίτα, θα πάω σε ένα κλαμπ ή μάλλον θα πήγαινα γιατί κάποτε πήγαινα κάθε μέρα και τώρα τα συχαίνομαι, δεν θέλω να πάω. Αλλά τέλος πάντων δεν θα έχω eye contact. Είναι... Τότε που το αγαπούσα το κλαμπ ήταν ένα θέμα. Τώρα δεν με νοιάζει. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχω σοβαρές, δηλαδή δεν το θεωρώ σοβαρή, ε, σοβαρό πρόβλημα. Αλλά σίγουρα δεν λέει κανείς, αχ τι ωραία που δεν βλέπω. Σίγουρα όμως υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Δηλαδή το ότι εγώ είμαι πολύ κοινωνική και θα μιλήσω με κόσμο είναι πάρα πολύ θετικό. Το πόσο εύκολα θα κάνω φίλους ή πόσο εύκολα θα κάνω ερωτικές σχέσεις ή όλο αυτό είναι στον άνθρωπο. Ε, σίγουρα ο κόσμο και η γενικότερη κοινωνία είναι πολύ πίσω, όπω είπα πολλέ φορέ και θα ξαναπώ άλλε τόσε. Αλλά το ότι εγώ βοηθάω στο να με καταλάβουν, να με γνωρίσουν, είναι κάτι που δεν παρετούμε. Και είναι κάτι που μ' αρέσει να κάνω. Το να κάνω πολλού φίλου ή το να κάνω εύκολα σχέσει γενικότερα στη ζωή μου, δεν είναι κάτι που είναι στο χαρακτήρα μου. Εγώ έχω πολύ παρέα. Αλλά για να σου πω την αλήθεια. Υπήρχε τη λέξη κολλητού, κολλητέ και όλα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτέ οι έννοιε στο λεξιλόγιο μου. Οπότε καταλαβαίνει από εκεί πέρα ότι δεν είναι θέμα όραση, θέμα αναπηρία. Είναι θέμα ότι εγώ, η Τζουλιάνα, έχω ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωή, επιλέξει ε, να θεωρώ και να κάνω κάποια πράγματα. Δεν σου λέω ότι είναι τέλεια το να μην βλέπει. Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν εμπόδια. Σου λέω απλά ότι η κοινωνικότητά μου με βοηθάει πάρα πολύ να ξεπεράσω πράγματα. Και ότι δεν έχει δημορφώσει τον χαρακτήρα μου. Το να μην κάνω εύκολα φίλου πρόκειψε γιατί κάπω κάπου πληγώθηκα, κάπω κάπου κάτι έγινε και κάπω κάπου αποφάσισα πω ε, ε, είμαι πιο κλειστή σε αυτό, α πούμε. Όχι όμω η όραση. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει κάνει σχέσει με ανθρώπου ε, με όραση. Τι εννοεί σχέσει. Ρωματικέ. Ναι, έχω κάνει. Έχω κάνει και χωρί κανένα πρόβλημα. Δηλαδή. Βασικά, να σου πω την αλήθεια, αν ήμουν κάπου πολύ... Δεν θα πω τυχερή, γιατί επειδή αυτές οι σχέσεις κατέληγαν, αλλιώς θα ήμουν ακόμα εκεί. Ε, θα πω όμως ότι αν είχα κάπου πολύ σου ξέρω, νομίζω ότι ήταν σε αυτό το τομέα. Αλλά δεν θα πω ότι ήμουν τυχερή, γιατί πολύ απλά δεν πιστεύω ότι είσαι τυχερός ή άτυχος ούτε από την αναπηρία σου, ούτε... γιατί π.χ. Εμένα... εγώ έχω αυτή την αναπηρία, δεν είπα ποτέ Αχ, γιατί σε μένα ή ξέρω εγώ. Προσπάθησα να τα αντιμετωπίσω όλα όπω μου ήρθαν και να θεωρήσω και να περάσω στον κόσμο ότι είμαστε όλοι τόσο ίδιοι και τόσο διαφορετικοί. Ε, Α πούμε, είχα ένα σύντροφο που ε, του λέγανε οι φίλοι του στι αρχέ ότι μπράβο, ξέρω εγώ, πού πω, ε, είσαι με αυτή την κοπέλα που δεν βλέπει. Και να είναι σε φάση αυτό, τι νοεί, την κοπέλα αυτή που δεν βλέπει. Ε, εγώ το προσπάθησα να είμαι. Δεν είναι ότι, δηλαδή, τη κάνω χάρη. Το θέλω πάρα πολύ να είμαι εκεί. Και ξέρει, όλα αυτά στα λέω γιατί προκύπτουν από το πόσο πίσω είμαστε. Γιατί δηλαδή να νομίζει ότι δεν θα έχει έναν ερωτικό σύντροφο που θα σε θέλει πάρα πολύ επειδή δεν βλέπει. Και αυτό βλέπει. Γιατί να νομίζει ότι οι φίλοι σου είναι όλοι τυφλοί. Γιατί να νομίζει ότι δεν θα κάνει εύκολα φίλου. Επειδή είσαι, τυφλή, επειδή είσαι τυφλός, δεν θα ερωτευτείς εύκολα κάποιον που βλέπει ε, και δεν θα υπάρχει αποδοχή. Ξαναλέω, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν. Φυσικά και υπάρχουν. Αλλά προκύπτουν από τη γνώση των άλλων και από την άγνοια των άλλων. Νομίζω. Έτσι το βλέπω εγώ, δεν ξέρω. Η δυσκολότερη περίοδο που έχει περάσει τη ζωή ποια ήταν. Αυτή στα 14 που μου είπες που δεν ήθελες να, να βγαίνει έξω. Κοίτα, αυτό ήταν κάτι ψυχολογικό δικό μου. Το ότι δηλαδή εγώ δεν ήθελα να πηγαίνω για καφέ γιατί αυτό και εκείνο. Ήταν κάτι δικό μου. Δεν θεω... Οι πρακτικέ δυσκολίε ξεκίνησαν όταν ξεκίνησα να πηγαίνω σε όλα αυτά. Λόγω των δρόμων και τη προσβασιμότητα, τη έλλειψη προσβασιμότητα. Ε, με το λευκό μπαστούνι ήταν αλλιώ, με το σκύλο λίγο αλλιώ, αλλά από άλλη εμπόδια υπάρχουν. Με το λευκό μπαστούνι πότε ξεκίνησε να εκπαιδεύεσαι, Ξεκίνησα στα 12. Να εκπαιδεύομαι. Αλλά. ξέρει, ήταν μια ανεξαρτησία, ναι. 
Όταν όμω πήρα στα 21 το σκύλο οδηγό, κατάλαβα ότι ήταν πολύ διαφορετικό. Βέβαια, για να πάρει σκύλο οδηγό, πρέπει πρώτα να έχει κάνει λευκό μπαστούνι έτσι κι αλλιώ. Τα χρησιμοποιεί ταυτόχρονα. Όχι. Υπάρχει ένα μπαστούνι σύμβολ που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι για να εντοπίσουν κάποια εμπόδια ή ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Εγώ είμαι πολύ πρακτικό άνθρωπο. Θέλω μόλι φύγουμε από το σπίτι, έτσι κι αλλιώ επειδή είμαι και ένα άνθρωπο που βάζει 200 μέτρα και GPS πέρα από το σπίτι του, λίγο πριν φτάσει. Ε, είμαι και αυτή που δεν με ενδιαφέρει τι εμπόδια έχω, αρκεί να τα περάσουμε γρήγορα. Οπότε στι αρχέ το χρησιμοποιούσα, τώρα γενικά δεν χρησιμοποιώ κανένα μπαστούνι. Καλά, βέβαια τώρα ψάχνω και ένα σκύλο οδηγό, αλλά αυτό είναι ένα άλλο story. Πόσο καιρό την έχει τη Γιούνι, 8 χρόνια. Και τώρα ήρθε η ώρα τη να αποσυρθεί γι' αυτό. Ναι, γιατί οδηγούν μέχρι τα 9 με 10 χρόνια το πολύ. Και δύο χρόνια εκπαιδεύονται, άρα η Γιούνι θα κλείσει τα 10 σιγά σιγά. Και πού θα πάει η Γιούνι μετά. Θα πάει σε έναν άνθρωπο που την αγαπάει πάρα πολύ. Ή τουλάχιστον αυτό πρέπει να γίνει. Ή αλλιώ να κάτσει στο σπίτι μου με άλλο σκύλο, αν βρω. Πάντω, μέχρι να βρω, έτσι κι αλλιώ θα κάτσει στο σπίτι μου. Αν βρω όμω, θα πρέπει να τη δώσω κάπου που η Γιούνι θα διαλέξει να περάσει καλά, γιατί σίγουρα διαλέγει και ο σκύλο. Ε, και για να μην είμαι εγωίστρια, γιατί η Γιούνι έχει έναν πολύ δυνατό χαρακτήρα, γι' αυτό ταιριάξαμε. Είναι πολύ δυναμική. Επίση, έχει πολύ άποψη. Και είναι και πολύ σπαστικά. Τώρα δεν ξέρω αν ταιριάξαμε σε αυτό, θέλω να, να, θέλω να το σχολιάσω. Ε, γιατί. Είναι, α πούμε, κατά κάποιον τρόπο θέλει αποκλειστικότητα. Δηλαδή, δεν θα τη αρέσει καθόλου αν εγώ είμαι με άλλο σκύλο οδηγό και η Γιούνι κάτσει σπίτι. Γιατί φυσικά δεν μπορώ να συνδέω κυκλοφορώ με δύο σκύλου και δεν θα έχει και τη δύναμη η Γιούνι να το κάνει αυτό. Οπότε ναι. Είναι ο πρώτο σκύλο που πήρε. Ο πρώτο, ναι. Πώ παίρνει κάποιο ένα σκύλο οδηγό, Πώ παίρνει. Πάει σε ένα πέτσο που λέει Γεια σα, θέλω ένα σκύλο οδηγό. Έχετε. Και λένε αυτοί, Όχι, δεν έχω. Όχι, δεν έχω. <laughs> λοιπόν. <laughs> Κοίτα, γενικότερα υπάρχουν ε, σχολέ σκύλων οδηγών, που είναι δύο με τρει στην Ελλάδα. Τρει βασικά, νομίζω. Αλλά σκυλιά δεν υπάρχουν. Ε. Δηλαδή, σκέψτε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 20 με 25 σκυλιά οδηγοί που κυκλοφορούν. Ενώ, υπά... Ενώ είμαστε χιλιάδε τυφλοί. Αλλά αυτό δεν μα πειράζει ότι είμαστε χιλιάδε τυφλοί. Γιατί πρώτον, κάποιοι τυφλοί δεν κάνουν να πάρουν σκύλο οδηγό, γιατί πρέπει να είσαι ανεξάρτητο. Πρέπει να έχει πολλέ διαδρομέ. Δηλαδή να μην κάθεται ο σκύλο απλά να πηγαίνετε για καφέ και γεια σα. Να υπάρχει λόγο να δουλεύει. Γιατί αυτό έχει μάθει να κάνει. Πρέπει να θέλει τα σκυλιά. Και πρέπει επίση μετά να ταιριάξει με ένα σκύλο και το χαρακτήρα σου. Να ταιριάζει σαν χαρακτήρε, σαν ρυθμό περπατήματο κλπ. Και σαν τρόπο ζωή. Γιατί οι περισσότεροι σκύλοι οδηγοί π.χ. που ξέρω είναι πολύ ήρεμοι. Η Γιούνι είναι εντελώ τρελή, μάντεψε ποιον έμοιασε. Ε, άρα ξέρεις, πρέπει να ταιριάζουμε, να, είναι, να γίνει ένα σωστό matching με όλο αυτό. Ε, οπότε κάπω έτσι παίρνει κάποιο κοινό δημοσίευμα, αφού έχει εκπαιδευτεί στο λευκό μπαστούνι, αφού έχει κάνει αίτηση στην αντίστοιχη σχολή, και αφού και αν πλήρει τι προποθέσει, και αν ταιριάξει με το σκύλο. Τότε εκπαιδεύεται και με το σκύλο για λίγο, για να δουν όλα αυτά ε, και να το εξελίξουν, να εξελιχθούν σαν ομάδα. Και μετά, ναι, αφού ταιριάζουν, μένουν μαζί. Η Γιούνια ακριβώς τι κάνει και σε βοηθάει στην καθημερινότητά σου. Με βάφη. Αυτό είναι το μυστικό που δεν μου έπεσε. Όχι. Αυτό το μυστικό δεν θα σε πω στην κάμερα, περίμενε. Όταν τελειώσουμε, θυμίσαι το. Λοιπόν, η Γιούνι, το μόνο που κάνει, πέρα από το να μυρίζει το σύμπαν όταν θέλει ή να, να είναι λιχούδο και να θέλει να φάει μόνιμο, παρεμπιπτόντω δεν κάνει να ταζουμε ένα σκύλο οδηγό. Οπότε ευχαριστούμε για τον καφέ και ευχαριστούμε που δεν προσέφερε ένα σάντουιτ στη Γιούνι. Γιατί η Γιούνι τρώει μόνο ξηρά τροφή και πρέπει να το ταζουμε μόνο εμεί. Το αφεντικό εννοώ. Όχι εμεί, να ξεκινά κι εσύ από σήμερα. Ε, από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται είναι ότι η Γιούνι σε βοηθάει στον δρόμο. Δηλαδή, ακούει σε πάρα πολλέ εντολέ. Και μαθαίνει άλλε τόσε μαζί μου. Π.χ., εγώ τι έχω μάθει και χάζα εντολέ. Όπω ε, ξέρω εγώ. Τη λέω αγκαλίτσα και πηδάει πάνω μου, α πούμε. Επειδή έτσι ήθελα να την παίρνω αγκαλιά. Δεν βοηθάνε κάπου αυτέ οι εντολέ. Απλά σου λέω ότι είναι τόσο, ε, δίνεται τόσο πολύ στη μάθηση καινούριων πραγμάτων, που είναι κάτι ευχάριστο για εκείνη. Ε, στον δρόμο μπορούμε να περπατάμε πιο γρήγορα, μπορούμε να περπατάμε με ασφάλεια. Και σε αντίθεση με το λευκό μπαστούνι, μπορεί να προσέχει τα ψηλά εμπόδια και να μην χτυπήσει το κεφάλι μου από τα ψηλά μπαλκόνια, από τα δέντρα, από ό,τι. Ε, από όλα τα ψηλά εμπόδια, λοιπόν. Και επίση, αν είμαστε σε φανάρι και τα αυτοκίνητα που δεν ακούγονται, τα καινούρια, εγώ τη πω, α πούμε, παίρνα, η Γιούνι θα δει ότι υπάρχει αυτοκίνητο και δεν θα περάσει. 
Δεν είναι ότι βλέπει χρώματα, απλά θα δει ότι υπάρχει αυτοκίνητο. Ε, γιατί κανονικά η Γιούνια ακούει στη, και κάθε σκύλο οδηγό, ακούει στι εντολέ μα. Δεν κάνει κάτι χωρί εμά, αλλά ούτε και είναι GPS. Ποιε είναι οι συμβουλέ που θα έδινε σε άτομα με όραση που θα ήθελαν να βοηθήσουν έναν τυφλό άνθρωπο στο δρόμο, αλλά ίσως παρά όλη την καλή θέληση που έχουν, να το κάνουν με λάθος τρόπο και αντί να διευκολύνουν την κατάσταση, να τη δυσχεραίνουν. Τι θα ήθελες να τους πεις. Λοιπόν, σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, όπως μου συνέβη πριν 4-5 χρόνια που με πήραν αγκαλιά και με ανέβασαν στην κοιλιόμενη. Ούτε σίγουρα δεν είναι καθόλου φυσιολογικό, όπως μου συνέβη προχθές και με τράβηξαν απλά για να μην περάσω απέναντι χωρίς να θέλω. Ε, θέλω να σου πω ότι σημαίνουν άπειρα τραγικά πράγματα. Όλοι το κάνουμε καλή διάθεση από τη στιγμή που μπαίνουμε στη διαδικασία, αλλά έχεις δει και ότι οι περισσότεροι το κάνουν με λάθος τρόπο. Άρα για αρχή θα πρέπει να με ρωτήσουν αν θέλω βοήθεια, γιατί μπορεί και να μην θέλω. Και δεν είναι θέμα γένεια ή θέμα άρνηση. Αλλά γίνεται να μην θέλω βοήθεια και να ξέρω που πάω. Αλλά γίνεται και να θέλω τελικά. Οπότε, αν σου πω ότι θέλω, τότε υπάρχουν δύο περιπτώσει. Η μία είναι να σε πιάσω από τον αγκώνα και να προχωρά μπροστά για να με συνοδεύσει, και η άλλη είναι να σε ακολουθήσω με το σκύλο μου. Και να εσύ να προχωρά μπροστά σε κάθε περίπτωση. Ε, σε κάθε περίπτωση όμω, ξαναλέω, θα πρέπει να με ρωτήσει τι είναι αυτό που χρειάζομαι. Γιατί μπορεί απλά να χρειάζομαι να μου πει σε πόσα μέτρα ή από ποια πλευρά είναι π.χ. το τάδε μαγαζί. Ή να σου πω, να, να σε ρωτήσω απλά αν άναψα το φανάρι για να περάσω. Ε, οπότε δεν είναι απαραίτητα να σε πιάσω ή να σε ακολουθήσω να πάμε κάπου. Οπότε ναι, θα με ρωτήσει αν θέλω βοήθεια και τι είδου βοήθεια θέλω, πώ μπορεί να με βοηθήσει. Και μετά θα σου πω τον τρόπο. Είναι σωστό να μιλάμε με λέξει που αφορούν οπτικό περιεχόμενο σε έναν άνθρωπο με οπτική βλάβη. Και για παράδειγμα, να σου, να σου πω ότι όταν μιλήσαμε. Στο τηλέφωνο, ή, ήθελα να σε ρωτήσω, είδε τι συνεντεύξει μου, αλλά δεν ήξερα αν έπρεπε να το πω με αυτόν τον τρόπο, ή αν έπρεπε να σου πω, άκουσε τι συνεντεύξει μου. Αυτό εννοώ. Και τελικά τι μου είπε, ή δεν με ρώτησε καθόλου. Άκουσε, είπα. Γιατί δεν θυμάμαι. Αν μου είπε το ίδιο πράγμα και εγώ δεν σε έκραξα. Όχι. Α, οκ. Όχι. Όχι, δεν μπορεί να σε κράξω, γιατί κανένα δεν είναι κακό. Αλλά τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, θα ξεκινήσω λέγοντα ότι δεν αλλάζουμε τη φωνή μα όταν μιλάμε σε έναν ανάπηρο. Χρειάζεται δηλαδή να μου λε. Τζουλιά, να θέλει να σε βοηθήσει. Δεν χρειάζεται ούτε να μου το πει πιο αργά, ούτε να αλλάξει τη φωνή σου, ούτε τίποτα τέτοιο. Ε, δεν το κάνει εσύ φυσικά αυτό, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Αν ξέρει, υπάρχει, υπάρχει κόσμο που το κάνει. Ε, Ευτυχώ δεν έχει τύχει σε μένα τα... ακόμα, γιατί εγώ είμαι και τόσο χύμα άνθρωπο που θα του την έλεγα από την αρχή. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο. Όσο ευγενική είμαι στη ζωή μου και όσο τάκτ έχω. Τόσο το χάνω όταν μου φημαίνουν τέτοια περίεργα πράγματα. Οπότε ναι. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι τέλειοι. Λοιπόν. Ε, άρα, ε, ναι. Συνοψίζοντα, πάντω, είναι πάρα φυσιολογικό. Μάλλον όχι. Θέλει να ακούσει κάποια στιγμή τις, τη συνέντευξη που κάνουμε τώρα για να δει πόσε φορέ έχω χρησιμοποιήσει εγώ τη λέξη, είδα, βλέπω και όλα αυτά. Το έχω κάνει πολλές φορές, νομίζω, αν το πάμε πίσω το βίντεο. Που σημαίνει ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εγώ, ας πούμε, δεν πρόκειται να σου πω ανοίγω την τηλεόραση για να, δω, για να ακούσω λίγο τηλεόραση. Θα σου πω, θα ακούσω ραδιόφωνο και θα δω τηλεόραση. Θα βλέπω με τον δικό μου τρόπο. Άρα, γιατί όχι. Είχε πριν κάποια χρόνια ένα περιστατικό με ένα ταξιτζί που σε οδήγησε στα δικαστήρια. Θα μου πει λίγο για αυτό το περιστατικό. Α, oh, το έμαθε και εσύ αυτό. Το είδα. Ψάχνοντα, <laughs> μου βγήκε κατευθείαν. <laughs> Ψάχνοντα, έβαλα το όνομά σου και μου βγήκε κατευθείαν αυτό. <laughs> ναι, λοιπόν, όχι, αλήθεια είναι ότι έγινε αρκετά viral το περιστατικό, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουν πάρει όλοι το μάθημα που πρέπει. Όμω ήταν μια, μια βασική αρχή, θεωρώ. Ε, οι σκύλοι οδηγοί επιτρέπεται να μπαίνουν παντού. Έτσι. Όταν λέω παντού, εννοώ παντού. Χωρί καμία εξαίρεση. Και αυτό το λέει ο νόμο. Πολλοί δεν το σέβονται. Όταν είχα πάει λοιπόν να μπω σε ένα ταξί με τη Γιούνι, ο ταξιτζή δεν πρόλαβε και δεν ενδιαφέρθηκε να ακούσει τι και πώ, και απλά έσπρωξε τη Γιούνι με τη βία έξω. Οπότε, αν και μου είχαν συμβεί και άλλα περιστατικά, ο λόγο που τον πήγα στο δικαστήριο 
δεν ήταν που δεν επέτρεψε το σκύλο μου. Ο πρώτο λόγο ήταν το τι θα πάθει ο σκύλο μου που τον σπρώχνει με τη βία. Και μετά που δεν τον επιτρέπει, μετά που δεν σέβεσαι τον νόμο και τα σχετικά. Ήμουν επικής μαζί του, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζήτησα να μην του αφαιρεθεί η άδεια του επαγγέλματο και το δίπλωμα οδήγηση κτλ. Γιατί ξέρω ότι από αυτό βιοπορίζεται η οικογένειά του και δεν ήθελα να τέλο πάντων υποφέρουν όλοι αυτοί. Ακούγεται λίγο κάπω αυτό, αλλά δεν θέλω να είναι τραγικό. Απλά. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπο αυτό δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Αυτό ήταν το καλύτερο ever. Αν και κερδίσαμε το δικαστήριο, έχω να πω. Νομίζω ότι ήταν και το πρώτο δικαστήριο που είχε γίνει για τέτοια υπόθεση στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό ξέρω. Ε, αυτή είναι μια ερώτηση την οποία τη σκέφτηκα πάρα πολύ ε, και τη θεωρώ πολύ σημαντική γιατί δεν μπορώ να κατανοήσω πώς ε, δημιουργείς εικόνες στο μυαλό σου ε, για ένα κόσμο τον οποίο δεν έχεις δει ποτέ. Και καταλαβαίνω ότι με τις υπόλοιπες αισθήσεις σου μπορείς να αναγνωρίζεις πράγματα όπως π.χ. πιάνοντας ένα βάζο μπορείς να καταλάβεις αλλά όταν μιλάμε για ένα τοπίο, πώς μπορείς να δημιουργήσεις αυτές τις εικόνες όταν δεν είχες ε, άλλες ε, οπτικές τέτοιες εμπειρίες. Μόλις σκέφτηκα ότι αν είχα κάνει πλήρη εικόνα θα ήμουν και καλή ζωγράφος. Μάλλον. Δεν ξέρω. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν τον έχω ζήσει ποτέ. Ε, μάλλον δεν τον έχω δει ποτέ, αλλά το έχω ζήσει πολύ. Μπορώ να κάνω εικόνα για κάθε τι που θα ζω, είτε για ένα δευτερόλεπτο, είτε για πολύ. Και απλά όσο περισσότερο το ζω, θα κάνω καλύτερη εικόνα. Και όσο πιο καλά μου το περιγράφει, θα έχω καλύτερη αντίληψη. Ε, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώ να σου πω. Μπορεί να, να παραλείψω λεπτομέρειε γι' αυτό και να μην σου ζωγραφίσω κάτι τέλεια. Όλοι μα δημιουργούμε κάποια πρότυπα ομορφιά. Ή από τάσει ή από προσωπικέ προτιμήσει. Και δημιουργούμε ένα πρότυπο ομορφιά για τον καθένα μα. Προσδιορίζουμε το όμορφο. Εσύ πώς το δημιουργείς, πώς το προσδιορίζεις, είτε είναι σε άνθρωπο, είτε είναι σε οτιδήποτε άλλο. Τι ωραία ερώτηση. Είναι διαφορετικό, διαφορετική προσέγγιση για άνθρωπο, διαφορετική για ρούχο, διαφορετική για αντικείμενο γενικότερα. Δεν ξέρω ποιο θες από αυτά να σου αναλύσω. Πάρτα με τη σειρά. Θέλω να ακούσω τα πάντα ότι έχεις να πεις γι' αυτό. Λοιπόν, αν πρόκειται για άνθρωπο, με γοητεύει κάποιος ή κάποια που μιλάει ωραία, που μυρίζει ωραία, που έχει ωραία φωνή και ξέρει να μιλάει, να τη χρησιμοποιεί σωστά, που ε, έχει το δικό μου γούστο ομορφιάς, το οποίο έχει και εμφανή χαρακτηριστικά. Δηλαδή, π.χ. εγώ προσέχω πάρα πολύ σε έναν άνθρωπο το σώμα. Έχω ένα στάνταρ σώμα ωραίο στο κεφάλι μου. Όπω σε σένα μπορεί να σου αρέσουν π.χ. οι γυναίκε με καμπύλε, ξέρω εγώ. Έτσι, έχω κι εγώ ένα σώμα που θεωρώ ότι είναι ωραίο. Δεν θα στα πω τώρα αυτά εδώ. Δεν θα σου ρωτάγα ποτέ. Οπότε, πάντω δεν είναι αυτό που νομίζουν οι περισσότεροι. Του τύπου πρέπει να είναι γυμνασμένο μου και αυτά και εκείνα. Όχι, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Έχω λοιπόν μια βάση για ένα ωραίο σώμα. Έχω μια βάση εικονικά στο κεφάλι μου για το πώς να είναι κάποια χαρακτηριστικά που, που είναι πιο πολύ του γούστου μου. Γιατί ωραίο μπορεί να είναι πολλά πράγματα, πολλά χαρακτηριστικά. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχω το προσωπικό μου γούστο για να διαλέξω στον άνθρωπο και να αποφασίσω ποιος ή ποια είναι πολύ όμορφος, είναι πολύ όμορφη. Τώρα στα ρούχα και γενικότερα στα αντικείμενα είναι και το τι αύρα θα μου βγάλουν, που αυτό ισχύει και με τους ανθρώπους. Αλλά ναι, ισχύει και με άψυχα πράγματα. Όταν τα αγγίζω, δηλαδή, πώς θα νιώσω. Ε, όταν θα μου το, μου το περιγράφουν. Τι, τι θα νιώσω για μια φωτογραφία που μου περιγράφεις εκείνη την ώρα. Ε, πώς θα είναι, ξέρω εγώ, για ένα μέρος που πηγαίνουμε και μου λες ότι εδώ έχει παντού πράσινο, έχει γκαζόν, ας πούμε, και έχει τραπέζια στολισμένα και ο καφές μυρίζει απίστευτα ωραίο, απίστευτα ωραία. Και ακούω μια ησυχία και κάτι που για μένα είναι πολύ όμορφο και μου αποπνέει μια γαλήνη κτλ. 
θα σου πω, α, ωραία, ήρθα κάπου πανέμορφα. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν με τις εικόνες, με τις περιγραφές, αλλά με το πώς θα νιώσω. Και απλά στους ανθρώπους και στα ρούχα και στα αντικείμενα, έχω και κάποια δικά μου στάνταρ για το πώς είναι το ωραίο, που αυτά είναι υποκειμενικά. Τα όνειρά σου πώς είναι. Εγώ σκέφτομαι πάντα με τα δικά μου κριτήρια, έτσι, και βλέπεις τη στάζω λίγο στις ερωτήσεις, γιατί δεν το έχω ξανασκεφτεί και δεν τις έχω ξανακάνει. Θα πρέπει να δώσω ένα που μιλάμε, να έχεις καταλάβει ότι εμένα μπορείς να ρωτήσει ό,τι σου έρθει. Ευχαριστώ, με διευκολύνει πολύ αυτό που λες. Εγώ, ας πούμε, βλέπω όνειρα, κάνοντα εικόνε από προηγούμενε οπτικές εμπειρίες που είχα. Εσένα τα όνειρά σου πώς είναι. Να σου πω ότι όλοι οι τυφλοί βλέπουν όνειρα. Είτε κάποιο βλέπει λίγο, είτε καθόλου, είτε πολύ. Και βλέπουν τον τρόπο που ζουν στην καθημερινότητά του. Αν εγώ βλέπω φω και σκιέ, αυτό θα βλέπω και στον ύπνο μου. Αν βλέπω τα χρώματα, θα τα δω και στον ύπνο μου. Το αν τα όνειρά μου είναι ωραία ή όχι, που είναι κάτι υποκειμενικό, τα δικά μου είναι ωραία. Είναι πολύ ωραία. Γιατί εγώ ονειρεύομαι και ξύπνιο, οπότε <laughs> είναι δύσκολο να είναι άσχημα. Υπάρχει κάτι που θέλεις να κάνεις και δεν μπορείς λόγω του προβλήματος οράσης σου. Κοίτα, από μικρή ήθελα να γίνω ηθοποιός. Αν και όταν ήμουν πέντε χρονών έλεγα ότι θέλω να γίνω χειρούργος. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά είναι δύο πράγματα που δεν έχω κάνει ακόμα. Το χειρούργο, εντάξει, το έχω παρατήσει γιατί νομίζω ότι δεν θα μπορούσα ούτε τα αίματα ούτε τίποτα από αυτά. Αλλά το ηθοποιό δεν το έχω παρατήσει ακόμα. Δεν το έχω παρατήσει ακόμα από τα όνειρά μου. Γιατί ξέρω ότι ένα από του λόγου που δεν το έκανα ήταν οι οικονομικέ δυνατότητε. Η έλλειψη δηλαδή οικονομικών δυνατοτήτων. Και παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο κλειστή η κοινωνία σε τέτοια θέματα. Το έχω δει και με φωτογραφίσει που έχω συμμετάσχει, ερασιτεχνικέ και μη. Ελάχιστε βέβαια, έτσι. Ακριβώ γι' αυτό όμω. Γιατί είναι πολύ κλειστή η κοινωνία μα σε καινούρια πράγματα. Ε, δεν ξέρω αν είδε ένα έργο στην τηλεόραση με μια τυφλή κοπέλα. Το είδε βασικά. Ή και να μην το είδε, μπορεί να καταλάβει να το ψάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι να σου πω ότι. Γιατί δεν πήρανε μία που να ενδιαφέρεται. Και μία που να ασχολείται με το θέατρο, με τη τηλεόραση, με, με, με όλα αυτά. Γιατί να μην ήταν κάποια που να ήταν όντω τυφλή. Γιατί έπρεπε κάποια να παίζει την τυφλή. Ε, θα σου πω, αυτή την ερώτηση την έβαλα. Γιατί έβλεπα έναν τυφλό να λέει ότι κάθε φορά που πήγαινε με ένα φίλο του που έβλεπε σε έναν αγώνα baseball ε, και όταν αυτός ο φίλος του πήγαινε στην τουαλέτα ο μεγαλύτερος του φόβος ήταν ότι η μπάλα του baseball θα του έρθει στο κεφάλι. Ε, Γνωρίζοντα βέβαια ότι πιθανότητα να γίνει κάτι τέτοιο είναι μία στο δισεκατομμύριο. Εσένα ποιο είναι ο μεγαλύτερο φόβο. Κοίτα, ο φόβο μου δεν έχει να κάνει με την τυφλότητα, η αλήθεια είναι. Ο φόβο μου είναι ο μεγαλύτερο που με απογοητεύσουν άνθρωποι που έχω υπολογίσει σε αυτού και του αγαπώ ανεφόρων. Αυτό είναι ο μεγαλύτερο μου φόβο, νομίζω. Είπαμε τόσα πράγματα από τη μία πλευρά. Ε, τόσα πράγματα που εμείς που έχουμε την όρασή μας δεν καταλαβαίνουμε για τα άτομα που έχουν οπτική βλάβη. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν καταλαβαίνεις εσύ για τους ανθρώπους που έχουν την όρασή τους. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που λες «Α, πώς το κάνουν αυτό». Ναι ρε φίλε, δηλαδή πώς το κάνουν που περπατάω κάθε μέρα στον δρόμο και θέλουν να χαϊδέψουν το σκύλο μου ενώ τους λέω ότι δεν επιτρέπεται να το χαϊδεύουν όταν φοράει το γυλαίκο εργασία. Πώ το κάνουν αυτό το πράγμα, το, το συνεχόμενο, όταν αποσυντονίζεται ο σκύλο μου και μπορεί να με πάει λάθο. <laughs> Όχι εντάξει, η ερώτησή σου ήταν διαφορετική, okay, αλλά έπρεπε να περαστεί και αυτό το μήνυμα. Μα και το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Ε, κοίταξε. Όχι. Όχι ακριβώ. Η τεχνολογία έχει καλύψει τόσο μεγάλο μέρο. Θα. Δηλαδή, θα δω κι εγώ ταινίε. Όπω εσύ. Τέλο πάντων, θα έχω μια καθημερινότητα όπω εσύ και θα τα κάνω όλα όπω τα θέλω. Και όσα δεν κάνω, π.χ. το να οδηγώ αμάξι, ξέρω πώ το κάνει και ξέρω και γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε δεν μου έρχεται κάτι που δεν καταλαβαίνω ακόμα. Ε, ίσως να το σκεφτώ μέχρι αύριο να. Τι να σου πω. 
ποιε είναι οι κυριότερε παρανοήσει και στερεότυπα για τα άτομα με οπτική βλάβη, τι οποίε θα ήθελε να ξεκαθαρίσει. Ναι, μου, όταν λέμε ότι βλέπουμε με τα μάτια τη ψυχή, είναι πολύ κουραστικό. Και όλα αυτά τα χαζά ας πούμε, που ακούγονται, γιατί είναι πράγματα που δεν θα πρέπει να, να συνεχίζονται να, να λέγονται. Λοιπόν, δεν βλέπω. Τέλο. Δεν βλέπω με καμιά ψυχή, με καμιά καρδιά. Με κα... Απλά δεν βλέπω. Α τελειώνουμε με αυτό. Ε, δεν έχω ειδικέ ικανότητε. Σταματήστε το. Δεν έχω ειδικέ ανάγκε. Ή μάλλον έχω. Αλλά έχουμε όλοι. Δεν είναι θέμα αναπηρία. Μην τρέπεστε, πείτε. Είμαι άτομο με αναπηρία. Ναι, δεν είναι κακό. Είναι δηλαδή αυτά τα πράγματα που δεν ξέρουμε καν να μιλάμε και ξεκινάμε κάπω έτσι. Και από εκεί και πέρα. Χωνέψτε το. Μπορώ να έχω κοινωνική ζωή κανονικά. Μπορώ να δημιουργήσω σχέσει κανονικά. Μπορώ να τα κάνω όλα κανονικά, αρκεί να μην μου βάζετε εμπόδια. Όπω αυτά τα τραπεζοκαθίσματα στο, στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο μάλλον που περπατάω. Μπορώ να τα κάνω όλα όπω εσύ, εάν βοηθήσει λίγο η κοινωνία στο να θέλει να καταρρύψει, όχι μόνο τα στερεότυπα, αλλά να βοηθήσει και πρακτικά, όπω αυτό με τα εμπόδια που σου λέω. Ε, μπορώ να κάνω το οτιδήποτε και άμα δεν το κάνω, μπορεί να είναι επειδή δεν μου αρέσει. Μπορώ να εργαστώ. Έχω σπουδάσει. Μπορώ να προσφέρω όσα εσύ και καμιά φορά και περισσότερα. Μπορώ να μην είμαι η καλύτερη επειδή είμαι ανάπηρη. Μπορεί να είμαι χειρότερη και να σου κάνω κακό. Όλα αυτά. Και πολλά άλλα. Συμιλούσα μέχρι αύριο. Πώ οραματίζεσαι το μέλλον για τα άτομα με την οπτική βλάβη, όσον αφορά τι τεχνολογικέ εξελίξει αλλά και τι κοινωνικέ συμπεριφορέ, ε, Υπάρχει κάτι τώρα τεχνολογικά που είναι στα σκαριά. Εγώ έβλεπα, α πούμε, μια τεχνολογία καινούρια με Bluetooth που επιτρέπει την κίνηση σε άτομα με προβλήματα κινητικότητα. Υπάρχει κάτι τέτοιο στην εξέλιξη όσον αφορά την οπτική βλάβη. Τι να σου πω, λένε για διάφορα γυαλιά που αν τα φορέσει κάπω θα δει και όλα αυτά. Εγώ δεν τα έχω δοκιμάσει, φαντάζομαι θα είναι και πανάκριβα. Ε, αλλά εγώ σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι εξελίξιμο το μέλλον και γενικότερα οραματίζουμε καλύτερα πράγματα. Γιατί αλλιώ δεν δε ζει. Και επίση, εγώ προσπαθώ να κάνω το μέλλον καλύτερο. Γιατί όταν πηγαίνω. Στα σχολεία να ενημερώνω εθελοντικά συνέχεια, είτε με το μεταλλά μάτια, είτε με το κέντρο σκύλων οδηγών, είτε με όποιον άλλον οργανισμό θα γίνει στο μέλλον. Ε, και ενημερώνω, α πούμε, τον κόσμο για να γίνει η κοινωνία μα καλύτερη για όλα αυτά που δεν ξέρει. ή βοηθάω σε οποιαδήποτε ομάδα τεχνολογικά με ζητήσει ε, να του πω τι είναι προσβάσιμο, τι μου κάνει εμένα καλύτερο. Ε, τώρα, α πούμε, ασχολούμαστε με κάτι. Με, τα, με, με το να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Αναγνώσιμα για του τυφλού και προσβάσιμα, όπω είναι αυτό με τα QR code που σου λέω, που δεν είναι εξέλιξη γιατί δεν δημιουργήθηκε σήμερα, αλλά το να το κάνει σε όσα περισσότερα μέρη μπορεί είναι εξέλιξη. Ε, αυτό δηλαδή προσπαθώ με τον δικό μου τρόπο, όχι μόνο να το οραματίζουμε και να το φαντάζουμε, αλλά να γίνεται και καλύτερο όπω μπορώ. Αν κάποια στιγμή. Η τεχνολογία φτάσει σε σημείο που θα υπάρχει τρόπος να αποκτήσει την όρασή σου. Τι θα ήταν αυτό που θα ήθελες να πας να δεις πρώτα απ' όλα. Για αρχή να σου πω ότι εμένα πέντε χρονών με ρώτησαν, όταν ήμουν πέντε χρονών με ρώτησαν αν θέλω να βλέπω και να μην περπατάω ή αν θέλω να περπατάω και να είμαι όπως είμαι, να βλέπω μόνο αυτό που βλέπω. Και διάλεξα να είμαι έτσι πως είμαι, γιατί πολύ απλά δεν θα μπορούσα να δεχτώ το να μην περπατάω, γιατί Όπω και κάποιο που δεν περπατάει, μπορεί να μην δέχεται να μην βλέπει. Ε, αν και δεν είχα καταλάβει ακριβώ τι έκανα, γιατί δεν είχα καταλάβει καν πόσο βλέπω, όπω είπαμε και πολύ πιο πριν, ε, το διάλεξα γιατί ξέρω ότι εμένα μου αρέσει να τρέχω, να χορεύω, να κάνω, να ράνω. Δεν θα μπορούσα να το χωνέψω αυτό. Οπότε, αν τίποτα δεν θα ήταν σίγουρο, δεν θα άλλαζε κάτι. Θα, άλλαζα, θα, θα, θα ξεκινούσα να μπω σε αυτή τη διαδικασία μόνο αν μου λέγανε Σίγουρα θα δει. Ε, και τι θα ήταν το, το πρώτο που θα ήθελα να δω, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Αλλά το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να δω... Εντάξει, ξέρω πώς είμαι. Ε, ε, ξέρω πολύ καλά πώς είμαι και τι γίνεται. Αλλά νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να θέλω να δω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. 
Και μετά, όρεξη και όραση να έχουμε, να τα δούμε όλα. Δεν έχω πρόβλημα. Τα όνειρά σου για το μέλλον ποια είναι. Τι θα ήθελες να κάνεις. Σίγουρα θέλεις να σου πω. Ναι. Τα όνειρά μου είναι άφυρα. Αφού σου είπα ότι ονειρεύομαι κάθε μέρα. Δεν, ξέ, δεν τα θυμάμαι κιόλα. Πού θα ήθελες να είσαι σε 10 χρόνια, ας πούμε. Σε πόσα? 10. Για να μιλήσουμε για το άμεσο μέλλον. Οκ. Okay. Για αρχή θα ήθελα να έχω σωστή επαγγελματική αποκατάσταση. Δηλαδή να υπάρχει μια στάνταρ δουλειά που δεν θα πρέπει συνέχεια να ψάχνω για αυτήν ή να μην έχω τι να κάνω ή ε, τόσο να υπάρχει σωστό αντικείμενο για μένα, σωστέ προσεγγίσει, σωστή προσβασιμότητα, να την αγαπάω, να ξυπνάω το πρωί και να λέω τι ωραία που δουλεύουμε. Το θέλω πάρα πολύ αυτό. Και μετά θα ήθελα όταν βρω τον κατάλληλο άνθρωπο να κάνω οικογένεια. Να έχω ένα κοριτσάκι, αγοράκι, ό,τι είναι αυτό. Δεν με πειράζει. Αν και θα προτιμούσα κοριτσάκι, είπα να μην το πω, αλλά τελικά είμαι πολύ ειλικρινή. <laughs> ε, ναι, όχι, εντάξει, δεν με πειράζει, αλλά ναι. Ε, και ναι, να έχω μια οικογένεια, μια σωστή επαγγελματική αποκατάσταση, να συνεχίσω να είμαι χαρούμενη, να συνεχίσω να, να κάνω τα, τα χόμπι που κάνω, αυτά που μου αρέσουν. Ε, και φυσικά να βλέπω τον κόσμο επιτέλου. Να, να χαμογελάει και να, να λέει μια καλημέρα χαρούμενα χωρίς να μου τη χρωστάει. Και εκτό από αυτό, να μην συμβαίνουν τόσα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν. Αυτό θα ήθελα σε 10 χρόνια. Δηλαδή, μια με τα τέμπη, μια με το πλοίο που βυθίζεται, μια με, το, με τις πυρκαγιές. Δηλαδή, πραγματικά, έχω κουραστεί να το ακούω, πόσο μάλλον αυτοί που το ζουν. Θες να πεις κάτι δικό σου για κλείσιμο? Θέλω να πω ότι όσο ζούμε, να μην τα παρατάμε και να κάνουμε όνειρα, γιατί όταν κάνεις όνειρα, είσαι ζωντανός. Εγώ αυτό νιώθω. Μαύρη οθόνη. Εμφανίζεται κείμενο. Ανοίγει παράθεση. Το να μην έχεις όραση 20 στα 20 δεν είναι αναπηρία ή ανικανότητα, απλά δεν είναι το επίπεδο όραση που ο κόσμος που βλέπει θεωρεί αποδεκτό. Δεν είμαι ανάπηρο λόγω τη έλλειψη όραση μου ή τη έλλειψη άλλων ικανοτήτων, είμαι ανάπηρο επειδή το λέτε εσεί, που έχετε την όρασή σα. Κλείνει παράθεση. Απόσπασμα από την ομιλία του Σαντιάγκο Βελάσκεζ, οι τυφλοί άνθρωποι δεν χρειάζεται να βλέπουν στο TEDx Coyote. Μαύρη οθόνη. Εμφανίζεται το λογότυπο του με άλλα μάτια. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Μαύρη οθόνη.